大家好，我是胡百进，今天为各位介绍 Visual Studio 2010所提供的自动程式码 UI 测试。那这部分其实呃，在 Premium 跟 Ultimate 这两个版本都有提供相关的功能。那呃，我在等一下的示范过程中呢，用的还是 Ultimate 的版本呢、啊。那在呃自动程式码 UI 测试，它最主要的特征就是呃。录制测试者所操作的应用程式画面。那当你点选滑鼠键盘的时候呢，它自动的把这些过程中的行为都录下来，然后回到 Visual Studio 的测试专案里面，会自动转成程式码。那在呃这些转换的程式码里面，你可以选择你呃开启的测试专案是用 VB 单位或者 C Sharp。则呃，它转换的程式码就会是呃 ，VB 的那回事项。那它所支援的平台呢，包含 IE 或 Firefox 的这浏览器，或者呃，你原来所设计的 Window Phone 或者 WPF 的应用程式。那因为它是程式码，所以你可以呃，重新的编修，或者是呃，在程式码里面也可以透过滑鼠右键再把这录制的代理程式叫起来。那你可以继续的再来呃测试你的应用程式，所以呃可以动态的增减这些呃想要测试的步骤。那另外呃你可以搭配呃 data binding， 就是搭配资料细节。那你可以透过呃提供一份呃 data table 或者一个 XML 的 file， 然后呃就设好它的资料细节的动作之后呢。就可以透过呃多笔记录，然后重复的去执行这些呃 code UI test。那当然，因为它是一个呃程式码，所以你依然可以把它放入到 source control， 那依然可以搭配你的 auto build。那在自动建制完成之后呢，再呃自动执行测试，那然后再分析这些测试结果等等。OK， 那接着就让我们来看 demo。那在这边我们已经开启了 Visual Studio。那首先我们再来新增一个专案。那在专案形式上面，你可以选择是呃测试专案。但测试专案里面其实有呃 VB 的，也有 C Sharp 的测试。如果选择这种测试专案的话，它就会呃建立出 C Sharp 程式语言的，或者是 VB 当内的程式语言。但你如果选择的是预设的测试文件的话，那这一个专案是呃 VB 当内。所以在这边呃新增一个测试专案之后呢，那当然我们在这边用的是 Test Project One 的预设的名称呢。那接着呃我们在这一个方案总管里面，我们把呃这它预设提供的 Unit Test， 那这个我们不需要，所以我把这一个先砍掉。那我们接着再来呃新增一个呃测试啊，所以在这边我们的加入的测试，我们选择。呃，自动程式码 UI 测试。那在这边，呃，他一开始就会问我们是要如何来产生。那这有两种方式，一个就是呃，直接录制。那另外一种呢，就是呃，你如果你先前有建立测试案例，然后用 Test Runner 来去执行这些测试案例。那在呃执行这些手动测试的时候，同时启动录制。那这录制的这些步骤呢，可以直接选择下面这一个，那它就会问你说，那你要选哪个测试案例，然后把这些录下的步骤直接转成程式码。那我们现在选择上方这一个，就是啊、呃、当下录制。所以当我们选择确定之后，那它会啊、呃、直接帮我们叫起一个这个录制的这一个产生器、啊。那这时候你可以选择开始录制。那同时，你可以把它，呃，将它显示它所录下的步骤，那你可以把它定住。那在这边等一下，你就可以看到我们总共录了哪些步骤。那这边开启啊、呃、，browser， 所以这边你可以看到它叫起了浏览器。那接下来呢，我们再来，我们再来输入，然后我们要来啊、呃、浏览。所以在这边你也都可以看到它所录下来的步骤。那接下来，呃，我们就把这一个呃选择它的
呃 model 啊，选择我们要的这相关的内容。那所以在这边我们可以来去啊，随、呃、便输入一点内容。所以假设我们在这边随便呃输入，所以在啊，随、呃、便选个内容，然后在这边我们接着啊，确、呃、认我们的这一个呃订单。那啊，假设我们在这边看完了这相关内容之后，那如果我们今天要去做一份资料的正确性验证的话，假设我们现在这六十五块是我们所需要验证，我们等下再来看。那在这里啊，它总共已经录下了这些步骤，那你可以直接的啊去挑选说哪些步骤你不要。所以假设啊，在这边去设定说这一步我不要，你是可以直接删除掉说这一步的。那接着的话，呃，这里面你可以直接叫它产生程序码，所以在选择这一个，它会问你说这个 method 叫什么。那假设我们今天就是啊、呃、，browse， 我们浏览我们的啊、呃、，navigate 这这里头的啊、呃、这一个网页。OK， 假设我们在下了一个订单 ，OK， 那这里头直接啊、呃、产生这个内容，它其实它就是。直接帮我们在呃我们的测试专案里面产生程序码。那一旦停止录制之后，你可以加入想要验证的内容。所以在这边我们可以把这个验证内容直接拖。那你可以看到，在拖到别的位置的时候，其实它会直接的啊、呃、帮我们标示哪一个物件。所以在我们这要选择这一个物件内容。那这里面呃，其实你可以选择这一个上下左右键。那你可以看到，它可以标示出说，其实你想要啊、呃、选择哪一些其他的物件。那这里其实我们只要刚刚的啊、呃、那个某一个文字的内容。那这里这一块文字内容上面它有标说，它其实是一个 TD， 然后啊、呃、它在啊、呃、这里面其实是一个 sale 的啊、呃、这一个网页的物件。那我们有兴趣的是这一个啊、呃、其内的文字啊，所以你可以加入判断提示。那在加入判断提示的时候，你可以说这个值要等于一个什么值？那你一旦这样子确认内容之后，其实你可以看下方又可以来产生程序码。那这时候是来呃说明说，你在测试执行到这一步的时候，我们验证我们这个画面上面，那到底还有哪些内容啊、呃、是可以来证明说我们这一次测试是对的？因为每次要做一个测试的时候，其实有基本的呃 A、B、C 的，比如说。啊，怎么样初始化我们的测试？那怎么样执行我们的测试的商业逻辑？以及最后我们要怎么去验证这个测试成功失败？所以我们现在在这里其实啊，就透过像这样的 assert 的这个 method， 然后去验证说这个网页执行到现在某些值可以让我们来确认我们资料是正确的。OK， 所以我们在这边我们就加入啊新的这一个内容。所以当我们在离开的时候，你可以看到它已经帮我们刚刚加了这两个 method。而这一个 method 呢，它可以直接的啊、呃，你可以去看它的细节。所以你一到定义上面去的时候，你可以看到它其实为了我们所有呃要测试的这些物件呢，它其实都已经宣告了它自家的这些呃物件内容。那同时你可以在这赋予值。那这实际赋予值的这些值的内容，比如说我们刚刚不是敲了一个啊订、呃、单输入的时候，这相关的值的内容，那它其实是对应到一个 class 的定义。那这个 class 定义呢？你可以直接再来看。那这里头它是预设都把值写在这里。所以你如果你有呃需要修改值的话，你直接只要改这里就好了。就这一个预设产生出来，专门存放呃浏览过程中的 data 的这一个值。那我们等一下还会呃 demo 给你看怎么做 data bind。那 data bind 的时候其实不是修改这，但是是要在初始化的时候啊，在每次啊输入每一笔记录的时候。来去赋予这个 class 里面这些 public field 的相关的资料内容。那再回到我们刚刚的这一个测试，如果你觉得你还要呃继续的补充，呃继续修改这些测试步骤的话，你也可以直接再按右键，然后再产生这一个、呃、程序码。所以在这边我们直接在点选的时候，你可以看到它又再度把这一个叫起来。那所以假设我今天我来录制是要把这一个网页关掉。所以我再做一步，说我今天把这个网页关掉内容。那这时候呢